tumekuiteni kwa ajili ya kukufahamisheni kwamba kamsheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki ni mojawapo ya asasi za jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama mnavyofahamu kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki yenye makao makuu Arusha ina vitengo mbalimbali, ina asasi mbalimbali. Kuna sekretarieti ambayo iko pale Arusha. Kuna bunge la Afrika Mashariki lenye makao makuu Arusha. Kuna koti ya Afrika Mashariki kwa Arusha na kuna asasi mbalimbali. Kwa mfano kuna baraza linalohusika na vyo vikuu liko Uganda, Kampala. Kamisheni inayohusika na masuala ya utafiti na maendeleo ya Ziwa Victoria lina makao makuu Kisumu, Kenya. Kamisheni inayohusika na uvuvi kwenye Ziwa Victoria ina makao makuu Jinja, Uganda. Kuna kamisheni inayohusika na utafiti wa sayansi na teknolojia ya Afrika Mashariki ina makao makuu Rwanda mjini Kigali kuna kamisheni inayohusika na swala la afya utafiti wa afya katika jumuiya ya Afrika Mashariki hiyo kamisheni ina makao makuu Bujumbura Burundi na kuna mamlaka inayohusika na usafiri wa ndege iko na makao makuu Entebbe Uganda. Kamisheni ya Kiswahili ina makao makuu nchini Tanzania hususan hapa Zanzibar na ni sisi hapa. Kamisheni hii imeanzishwa mwaka 2015. Jambo lingine muhimu ambalo mnahitaji kulifahamu ni kwamba tumeshirikiana na bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki na mwezi Agosti mwaka uliopita kwa kauli moja bunge la Jumuiya Afrika Mashariki lilipitisha azimio la kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi ya Jumuiya Afrika Mashariki Naomba hili lieleweke kwa sababu mpaka sasa watu wengi hawatuelewi kwa mfano tunaandika barua zetu bado tunaandika kwa Kiingereza kwa sababu sisi ni chombo cha Jumuiya Afrika Mashariki Baadhi ya watu wametuuliza kwa nini nyinyi ni kamisheni ya Kiswahili mnaandika mambo yenu kwa Kiingereza Sheria za Jumuiya Afrika Mashariki ni hizo kwamba Kiswahili si lugha rasmi mpaka sasa Kwa hivyo huwezi ukatumia lugha ambayo si rasmi katika mawasiliano rasmi na ndio maana tunatatizika sana. <coughs> Licha ya kwamba sisi ni kamisheni ya Kiswahili mambo yetu mengi tunayafanya kwa Kiingereza. Kwa sababu tutakapotoa ripoti kwa baraza la mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki lazima tutoe kwa Kiingereza. Tunapofanyia ukaguzi na wataalamu wale kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki wengine wafahamu Kiswahili. Kwa hivyo lazima tuandike haya mambo kwa Kiingereza. Jamani kwa hivyo ni baadhi ya changamoto tunazokumbana nazo lakini naamini kwamba kupitia ushirikiano kupitia ushirikiano wenu kwa kutumia vyombo vyenu swala so, hili tulifanyie kazi ili tuhamasishe wananchi waelewe yale ambayo tunafanya na yale ambayo tunatarajia kuyafanya kwa hivyo bunge limetoa azimio hilo na kile ambacho tunakitarajia ni kwamba kikao cha marais maana wao ndio wako kileleni kita toa uamuzi ama tamko ambalo tutalitumia na pale Kiswahili kitakuwa ni lugha rasmi. Hata hivyo ningependa kusema kwamba kutokana na tamko la bunge tayari serikali ya Rwanda imekitangaza Kiswahili kuwa lugha rasmi. Serikali ya Sudani Kusini imekitangaza Kiswahili kuwa lugha rasmi. Kwa hivyo kuna juhudi ambazo zinafanywa na tunashukuru yale ambayo yanaendelea kufanyika